आज हम आप सबकी रिक्वेस्ट थी बेटा गलत में जो 2016 में कमर्स के क्वेश्चन आए हुए थे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्द से जल्दी आपके तक आपको प्रोवाइड करेंगे और अभी मैथ और इंग्लिश का सेक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आएंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट आप जो नेक्स्ट की वीडियो है जल्दी से जल्दी टाइम पर देख सके तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन शुरू करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट पे टू गवर्नमेंट इम्प्लॉयज इज फुली टैक्सीबल पार्शली टैक्सीबल फुली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट पेज द टैक्स तो फ्रेंड्स रिटायरमेंट के बाद जो डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है तो वो आ, हमारा फुली टैक्सीबल होता है या पार्शली होता है फुली होता है तो इनमें से हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ फुली एक्सेप्टेड होता है ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन मार्केटिंग मिक्स फोर पीस आज आई कंसीडर तो इन तो मार्केटिंग में फोर पीस होती हैं उनका रूल होता है मतलब फोर ही होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इन चारों में से प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन प्रोडक्ट प्राइस पेनीटेशन एंड प्रमोशन या फिर प्रोडक्ट प्राइस पीपल एंड प्लेस या फिर प्रोडक्ट पोजिशनिंग प्लेसमेंट एंड प्राइस तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज प्रोडक्ट होता है प्राइस दैन प्लेस दैन प्रमोशन ठीक है मैडम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केटिंग कंसर्न जनरली टैप्स थ्री सोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग इट्स एक्टिविटीज विच आर तो जो मार्केट मार्केट होती है वो अपने एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए कौन कौन से सोर्स यूज़ करती है वो तीन सोर्स यूज़ करती है उनमें से ये उन्होंने ऑप्शन दिए तो हमें बताना है कि कौन कौन से ऑन कैपिटल डिस्काउंट एंड कूपन्स ऑन कैपिटल बैंक एंड ट्रेड क्रेडिट डिस्काउंट या फिर कैश बैक और मनी कैंडर या फिर मनी कैंडर डिस्काउंट और बैंक तो इनमें से हमारी ऑप्शन है सेकेंड ओल्ड कैपिटल बैंक एंड ट्रेड क्रेडिट थ्री ऑप्शन होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रोकर ऑफ दो मर्सेंट एजेंट्स हु ऑप्टेन नाइजर दोजेशन नोर दी डैश ऑफ गुड्स बट ऑनली सब टू बिंग दी बायर्स एंड सेलर्स टूगेदर तो इनमें से जो ब्लैंक इन्होंने हमें दिया है उसमें से कौन सी ऑप्शन ज़्यादा फिट हो रही है तो वो आप बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग तो राइट ऑफ लाइन नहीं होना चाहिए फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा बिकॉज हमें ये मतलब पूरा अच्छे से कंफर्म नहीं है कि इसका ऑप्शन थ्री होगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं The contribution approach to pricing is based on the incremental cost principle, cost system, cost force, and market price. So, in this option, our first cost principle per base is the one contribution approach to pricing. Okay, friends. When total cost changes in direct proportion. टू चेंजेस इन वॉल्यूम इट इज़ कॉल एस तो ये बोल रहे हैं जब टोटल कोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है तो इनमें से कौन सी उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई इम्प्लॉयज ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू जॉब इवेल्यूएशन जॉब इन्वेस्टमेंट जॉब असेसमेंट सेंटर पोजिशन डिस्क्रिप्शन तो वो जो मैकेनिज्म होता है जो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा यूज होता है तो वो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज जॉब इवेल्यूएशन
the process of integrating the employees need is called organization planning career planning human resource planning ya fir succession planning to employees need ko इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है तो इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो फ्रेंड्स इसका ये ऑप्शन एक बार आप भी तो चेक कर लीजिए फ्रेंड्स जिसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे बाकी जो अभी तक जितने आए थे वो सब सही थे तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका ये ऑप्शन मुझे तो ये होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं At present, most of Indian banks are falling under the chain banking system, unit banking system, branch, or या फिर नया कुछ। तो presently जो most of banks हैं वो कौन से system में आ रहे हैं? Branch banking system तो वो option है इसके। Friends, please जो हमारी videos हैं, उसके नीचे आप comments भी दीजिए कि आपको हमारी videos कैसी लग रही हैं, या फिर आप और कोई modification देखना चाहते हैं तो प्लीज वो भी बताइए अगर आपको मैड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं या आपको क्या चाहिए और तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरिन एक्सचेंज रेटिस तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो चाहिए उन्होंने जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पे लागू होता है तो वो कौन से हैं फर्स्ट ए एस इलेवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर इलेवन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी नहीं है तो ये ऑप्शन फोर्थ तो ये तीनों जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये तीनों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरीज में आती हैं और डी के वैल्यूड एसेट्स इनमें से नहीं है द नेशनलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड बाय इट्स रजिस्टर ऑफ इश या फिर शेयर होल्डर प्लेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कैप या फिर नन ऑफ दिस तो इसकी ऑप्शन हमारी फर्स्ट डिजिटल ऑफिस विच आर नॉट दी फॉलिंग एज अ राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस ड्यू टू मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस चेजिंग शेयर्स इन प्राइमरी मार्केट इसकी ऑप्शन हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं If a company issues bonus shares, the debt equity ratio will be. बोल रहे हैं कि कंपनी अगर bonus shares issue करती है, तो जो debt equity ratio है, वो effect होती है या improvement होती है उसमें जरी में unaffected में कोई effect नहीं पड़ता। तो इसमें से हमारी option है first option, that is जरी में unaffected. Okay friends. तो friends अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम आपको नेक्स्ट वीडियोस जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अभी हम आपकी अभी मेरे पास मैथ और इंग्लिश की वीडियो है तो हम मोस्ट प्रॉब्लम कल या परसों हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो